，三哥，你怎么了？没什么，我就是想过来看看你。你哭了。你瞒得了七姨他们，瞒得了所有人，但你瞒不了我。好静以为我都死了。我爹为我操心了半辈子，我却因为我娘，我恨了他半辈子。他希望我好，希望我成熟，而我，我偏偏跟他对着干。我去花天酒地，不学无术。现在想来，我与我爹的半生情分，竟然是在对抗中度过的。跟我娘一样，他现在也走了，我再也没有办法找他道歉了。我没有办法找他道歉了。三哥，爹一定不会怪你的。都说父子连心，你想跟他说的这些话，他肯定早就明白了。你知道吗？我曾经离世，我绝对不要成为他那样的人。憎恨他的愚忠，他的迂腐，最恨的就是他的墨守成规。可是当我参了军，统领了成百上千的将士，在战场上我才意识到，有了规矩，才成方圆。我没能为他分担什么，可他却为了我们这个家付出太多。我欠他的比太多太多。三哥，就像你一直敬重着爹，爹肯定也一直为你骄傲的。他能把瘾军交给你。放心去美国治病，就说明，在他心里，他相信你能够做得更好。他觉得你值得托付，所以三哥，你一定要振作起来，一定不要让爹失望。总有一天。我们一定会让日本人血债血偿。
来这是你设的一个局，你假装拿自己当诱饵，引萧北辰过来。没错。但你想过没有，如果我死了，你落在萧北辰的手里，会是什么样的下场？不就是死吗？我早该死了，但你比我更该死。今天我这神不神鬼不鬼的样子，全是拜你所赐。拜我所赐，穆先生，你别忘了，我们只是合作。你不是也利用大日本帝国的势力为你报私仇吗？不过现在机会来了，华北驻屯军就驻扎在北溪附近，萧北辰的末日指日可待。<笑>废话说完了，其他话留着跟阎王爷说去吧。为什么会这样？是你，是你提前把炸弹的引线给剪了。我早就知道，我会有这样的结果了。我错的路走得太远，回不来了。小北辰，以后，请你好好照顾行情。
我已经按照契义的吩咐，府里边该遣散的佣人，差不多都走了。你想跟我说什么？你来北京，要做的任务，已经完成了。青年会的人，也都散的差不多了。沈大哥的大仇也已报，我想过了。你接下来想去哪儿就去哪儿，我都不拦着你。你要我走，离开萧家？你曾经说过，你我相识就是个错误，而我们两个又将这个错误拉拉扯扯了小半辈子。现如今我孑然一身，再无所恋。杭景，我们两个也没必要再这样拉扯下去了吧？你真的这么想？从今天开始，你就不再是小三少夫人。日后，你也不必再冠上萧姓。你想走，你就走吧。华北驻屯军第四联队驻扎北新边境之后，屡屡恶意滋事。与领军摩擦不断。一九三一年九月十八日夜，在日本关东军安排下，铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附近的南蛮铁路，并栽赃中国军队。日军以此为借口炮轰沈阳北大营，视为“九一八事变”。随着日本侵华步伐的加快，日军华北驻屯军兵力不断增强，直北边境局势。已如箭在弦上，而我并没有离开北新。我知道三哥那番诀别的话，只是为了我的安危。好多飞机！
诸位兄弟，此次正是日本关东军联合佐藤联队给我北新的一个下马威。正如你们所看到的，他们如此的丧心病狂，直接空袭了北新城的市中心，死伤了众多百姓。一旦他们攻进来，整座北新城都将化为地狱。佐藤的连队现在还驻扎在凌河镇与我方对峙，但不断增加的关东军数量还在上升。徐旅长、孔团长，你们率领驻扎在城内的独立旅，配合城外的第二师，死守营地。是。是莫参谋长，你一个人率军去临河镇监督驻防。是，其余人听令，率领你们的驻防区死守营地。一旦开战，只许有进无退，有我无他，誓死保护百姓，镇守北新。是是是。老左，目前已经已派了重兵以及嫡系部队死守北新固若金汤。敌我双方僵持，一时间我们没办法打开缺口。萧北辰已将他的精锐都调出去守城了。放弃小姐，时候已到了。您安插在影军内部的那把利刃，该开光见血了。哼，这一天，我早就迫不及待。